వెండి తెరకు నిలువెత్తు రూపం ఆయన అన్ని రకాల పాత్రల్లో తనదైన ఆహార్యంతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే నైపుణ్యానికి కైకాల ఓ కేర్ ఆఫ్ ఏ పౌరాణిక పాత్రలకైనా అలవోకగా పరకాయ ప్రవేశం చేసి మెప్పించేవాడు రాజ్యకాంక్షతో రగిలిపోయే సూయుధ నుండి పాత్రలు జీవించాడు పాపులకు శిక్షలు అమలు చేసే యమధర్మరాజుగా తిరుగులేని నటనా కౌశలాన్ని ప్రదర్శించాడు కౌరవులను ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన ఘటోత్కజుడిగా తనకు తానే సాటి అని అనిపించుకున్నాడు పాంచాలి వలువలు వలచిన దుష్ట దుస్సాసనుడిగాను తిరుగులేని నటనను చూపించాడు చేతికి ఎముకలేని దానకరుణుడి పాత్రకు ఆయన ఓ కేర్ ఆఫ్ రాముడి పాదుకలను మూసిన భరతుడిగా సీతమ్మను చెరబట్టిన రావణాసురుడిగా చాణిక్య చంద్రగుప్తులు రాక్షస మంత్రిగా నటించాడు పాత్ర ఏదైనా జీవించాడు ప్రేక్షక హృదయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న నటుడు ఆయనే నవరస నటనా సార్వభౌముడు కైకాల సత్యనారాయణ ఆయనతో తమకున్న అనుభవాన్ని పంచుకునేందుకు దర్శకులు సునీల్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మన సాక్షి స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే అండి దాదాపు అరవై సంవత్సరాల సినీ జర్నీ ఏడు వందల డెబ్బై ఏడుకు పైగా చిత్రాలు సో ఎక్కడ కూడా వివాద రహితుడిగా ఆయన వెళ్ళినటువంటి జర్నీని మీరు ఎలా చూస్తారు సో ఒక అద్భుతం అండి ఒక డైరెక్టర్కి అలాంటి ఆర్టిస్టులు దొరకటం అన్నది ఆ జనరేషన్ చేసుకున్న ఒక అదృష్టం ఒక రకంగా ఆయన యాక్టివ్గా సినిమాల్లో ఉన్న టైంలో అంటే ఏ క్యారెక్టర్ని అయినా కానీ రాసి ఇది సత్యనారాయణ గారిని చేయమంటే ఆయన ఒదిగిపోగలిగే అంత అవకాశం లేకపోతే అంత క్యాపబిలిటీ క్యాలిబర్ ఉన్నది అంటే మనం యూజువల్లీ ఇమేజ్ ఇవే అన్నీ అంటాం ఒక విలన్గా చేసిన అతన్ని కామెడీగా చూడడం ఏంటి ఒక కామెడీగా చేసిన అతన్ని ఇలా ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా కానీ అందులో చాలా అవలోకగా అంటే ఒక ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లోనే మనం ఒక కమెడియన్ని చూస్తున్నామో ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని చూస్తున్నామో అనే ఒక ఫీలింగ్ ఇచ్చేయగలిగే ఇది అంటే పాత ముద్రను జరుపుకోవడం కోసం కనీసం ఒక రెండు సీన్లన్నా నడవాలి అనే పరిస్థితి లేకుండా అంత ఈజీగా ఆడియన్స్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకోగలిగే ఒక రేంజ్ అంటే బ్యాండ్ విత్ అంటాం ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ అంత బ్యాండ్ విత్ ఉన్న ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ అసెట్ అండి ఒక ఇండస్ట్రీకి అంటే దురదృష్టం ఏమిటంటే ఈ జనరేషన్ నుండి ఎంతోమంది డైరెక్టర్లు ఆ అవకాశాన్ని వాడుకోవడానికి కుదరలేదు ఎందుకంటే సార్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి కొంచెం సినిమాలకు దూరంగా ఉండటం కానివ్వండి ఆ వయసుకు తగిన పాత్రలు రాసే అవకాశం లేకపోవడం వలన కానివ్వండి ఎక్కువగా యూత్ ఓరియంటెడ్ సినిమాల మీద ఎక్కువగా ఉన్న ఈ జనరేషన్లో ఆ సీనియారిటీలోని బ్యూటీని అందుకోగలిగే అవకాశం స్క్రిప్ట్స్లో లేకపోవటం వలన మనం తెరకు కొంచెం దూరం అయినప్పటికీ కూడా ప్రతి సినిమా కూడా సార్ చేసిన ప్రతి సినిమా కూడా టీవీలో వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా డిస్కషన్లోకి వచ్చినప్పుడు కానీ రిఫరెన్స్ పాయింట్గా వచ్చినప్పుడు కానీ ఇట్ వాజ్ ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ యాక్టింగ్ అండి అంటే ఒక ఎస్ వి రంగారావు గారు ఆ ముందు తరంలో ఉంటే ఆ తర్వాత సత్యనారాయణ గారు ఇది మనకున్న ఒక స్టాండర్డ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అండి అండ్ నేను నాయుడు గారితో ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా సార్లు దాని గురించి రామానాయుడు గారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో నేనేం చిన్న పిల్లన అనే ఒక సినిమా చేసినప్పుడు సత్యనారాయణ గారి గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాను ఎందుకంటే రాముడు భీముడులో ఒక క్యారెక్టర్కి డూప్గా కూడా సార్ చేయటం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఆ జర్నీ చూసి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తీసుకొని వచ్చి అంటే ఒకే ఫ్రేమ్లో ఒక పక్క రామారావు గారు ఇంకో పక్క అదే రామారావు గారి లాగే ఉండే ఒక డూప్ లాగా సత్యనారాయణ గారు యాక్ట్ చేసిన రోజుల నుంచి తనకంటూ ఒక ముద్రను తెచ్చుకొని ఏ క్యారెక్టర్లో అయినా సత్యనారాయణ గారు ఒదిగిపోతారు అనే ఒక ఇది తీసుకొని రావటం సార్కు ఉండే అనుబంధాన్ని పంచుకునే అవకాశం బట్ కానీ ఆ వర్క్ చేయగలిగే అవకాశం ఆ స్క్రిప్ట్ వలన కానీ సార్ ఆరోగ్యం వలన కానీ కుదరకపోవటం వలన మిస్ అవ్వడం అందరూ విలనిజం చేస్తూ ఉంటారండి కానీ ఇతను కామెడీ విలనిజం అది ఒక డిఫరెంట్ అది అది ఒక పాత్ర అనుకోవాలి అది ఆయనకి పెట్టింది పేరు అవునండి దీనిపై మీరు ఏమంటారు డెఫినెట్లీ అండి అది ఒక గొప్ప ఎసెట్ అండి మనకు ఎందుకంటే ఈజీగా ఒక దీని నుంచి ఇంకొక మౌడ్లోకి వెళ్ళటం అన్నది ఒక ఫిరోషియస్ ఇది చూపించాలంటే భయం కల్పించే అంత భీకరంగానూ చేశారు ఆయన అండ్ అలాగే ఒక చార్లీ చాప్లిన్ లాగా ఒక చిన్న మేసం పెట్టుకొని ఆ ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇతనైనా మన గత సినిమాలో గత వారంలో చూసిన సినిమాలో ఎంతగా భయపెట్టిన వ్యక్తి అనిపించే అంత ఇది తీసుకొని రావటం ఎందుకంటే ఒక ఫిల్మ్ ఆడియన్గా ఆ ఫిల్మ్స్ అన్నీ చూస్తూ ఒక తరం తరానికి సంబంధించిన అద్భుతమైన సినిమాలన్నీ చూడగలిగే అవకాశం దొరికింది నాకు ప్రతి సినిమాలో కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ లాగా కనిపించే ఆర్టిస్ట్ సత్యనారాయణ గారు అండి నిజంగా ఆ నాటి తరం విషయానికి వస్తే కనుక అప్పుడు స్టేజ్ ఆర్టిస్టులు ఎక్కువ చాలా మంది అక్కడి నుంచి అలాగే మద్రాసుకు రావడం ఆ క్రమంలో ఆయన లైఫ్ జర్నీ కూడా అలాగే సాగింది సో ఆయన ఫస్ట్ అనుకున్నది ఒక హీరోగా స్థిరపడాలనుకున్నారు కానీ అది ఎక్కడ కూడా సక్సెస్ కాలేదు ఒక సినిమా చేశారు విలన్ గానే ఆయన ప్రస్థానం కొనసాగింది ఆయన ఎక్కడ కూడా ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలే
పోయినా ఎక్కడ దిగాలు పడకుండా ఆయనకు వచ్చిన క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా దానికి సమృద్ధిగా ఆ పాత్రకి న్యాయం చేస్తూ కూడా ఆయనకు ముందు వెళ్ళిన పరిస్థితి సో మనం ఇందాక మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు ఎన్టీఆర్కి డూప్గా కూడా చేశారు అదే ఎన్టీఆర్తో సుమారుగా నూట ఒక్క సినిమాలకు పైగా ఆయన చేసినటువంటి పరిస్థితి అంటే నువ్వానైనా అనే ఒక సమబుజ్జిలో ఎదురుపడిన క్యారెక్టర్లను చేయగలిగి ఒప్పించగలిగిన ఒక ఘనత అవును సో అంటే ఒక క్యారెక్టర్ తెర మీద ఉన్నప్పుడు అతని ఆటోమేటిక్గా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నప్పుడు మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరితో ఒక యాక్టింగ్ పెరుగుతుందండి ఆ అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఒక ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్లు ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు సరైన ఆర్టిస్టులు ధీటుగా ఒకరు ఎదురుగా ఒకరు ఉన్నప్పుడు సీన్ అనుకున్న దానికంటే రాసుకున్న దానికంటే ఇంకా అద్భుతంగా పండుతుందండి ఎందుకంటే కేవలం డైలాగుల్లోనే కాదు న్యూయాన్సెస్ ఉంటాయండి ఒక ఆర్టిస్ట్ మనం కమ్యూనికేషన్లో కూడా చెప్తాం ఇరవై పర్సెంట్ మాటలైతే ఎనభై పర్సెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అని అంటే ఏ డైలాగ్ కూడా లేకుండా అద్భుతంగా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనే పండించగలిగే ఆర్టిస్టులు ఉండటం అన్నది ఆ వెండి తెర చేసుకున్న అదృష్టం అండి ఆ టైంలో ఆ సినిమాలు చూసిన అందరి ఒక ఇన్ఫాక్ట్ రియల్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ సినిమా చేశారు రాఘవేందర్ రావు రాఘవేందర్ రావు మన సౌత్ శ్రీదేవి ఫాదర్ అన్నది ఆ ఒక రకంగా ఈ రోజు కానీ సత్యనారాయణ గారు అదే యాక్టివ్ దీంట్లో ఉండుంటే ఇప్పుడున్న స్పాన్ కి ఇప్పుడున్న వరల్డ్ సినిమా పాన్ ఇండియా అని అనుకుంటున్న దాంట్లో ఈ వాజ్ అ పర్ఫెక్ట్ మెటీరియల్ అండి ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అని ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగే అంత కెపాసిటీ సార్ ప్రతి సినిమాలో కూడా డిస్ప్లే చేశారు అండ్ మనం ఒక రకంగా తెలుగు వాళ్ళుగా అదృష్టం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎస్ వి రంగారావు గారిని సత్యనారాయణ గారిని చూసే అవకాశం మనకు తెర మీద ఎక్కువగా దొరికిందండి ఆ దీంట్లో ఆయన నటులుగా రావడమే కాదు ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే చాలామంది వచ్చారు ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్థాపించారు కొంచెం ఫెయిల్యూర్స్ కూడా చూశారు కానీ ఆయన కేజీఎఫ్ వన్ కావచ్చు టూ కావచ్చు దానికి తెలుగుకు సంబంధించి సమర్పకుడు కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆ విధంగా కూడా ఆయన సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అని అనుకోవాలి ఆ డేస్లో ఉన్నవాళ్ళు సినిమాని ఎంత డెడికేటెడ్గా ఉన్నారంటే ఒక నాయుడు గారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారు కానీ లేకపోతే కృష్ణ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా సినిమా అన్న దాంట్లో ఒక ఓన్లీ ఒక గ్లామర్ ఎలిమెంట్ అని మాత్రమే కాకుండా ఎంటైర్ వాల్యూ చైన్ని వాళ్ళు అందిపుచ్చుకోవాలి అని ఆడియన్స్కి దగ్గరికి వెళ్ళడం కోసం ఏమేమి చేయాలి ఎన్ని రకాల కొత్త పాత్రలకి మనం జీవం పోయాలి లేకపోతే ఆ ప్రొడక్షన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కానీ ఒక కొత్త ఆలోచనలు ఎంకరేజ్ చేయడంలో కానీ వాళ్ళందరూ ఉండటం అండ్ దాట్స్ గ్రేట్ థింగ్ రెండాలు జయదేవ్ గారు జయదేవ్ గారు నమస్తే సార్ సునీల్ గారు నమస్తే 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 సార్ సార్ ఇది కంటిన్యూస్ గా ఈ ఇయర్ ఒక ఇప్పుడు మనం చెప్పండి సార్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ అదే వార్త వినగానే బహుశా రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం అనేది తెలుగు సినిమాకి ఒక చాలా దురదృష్టకరమైన సంవత్సరంగా పరిణమించిందేమో అనిపిస్తుంది పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ప్రముఖులందరూ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారు మోత కృష్ణరాజు గారు తర్వాత కృష్ణ గారు ఇప్పుడు గైకాల్ సత్యనారాయణ గారు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్తుంటే నేను కూడా ఇదే విన్నాను నేను విజయవాడ పేరే పని మీద వస్తే ప్రపంచ రచయితల సభకి ఇక్కడ ఈ విషయం తెలియగానే మన స్టూడియోకి వచ్చిన అంటే గమనిస్తే నాకు అనిపించింది సునీల్ గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు దశకంలో మనకి ఎవరైతే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా తెలుగు సినిమాకి ఒక వాల్యూని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ప్రముఖులుగా జరిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో ఒక ఐదు ఆరుగురు అనుకుంటే అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నాయకరావు గారు కృష్ణ గారు సోమన్ బాబు గారు కృష్ణరాజు గారు అట్లానే విలన్స్ లో సత్యనారాయణ గారు అనుకుంటే ఈ ఆరుగురిని అనుకుంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశకంలో ఎన్టీఆర్ గారు వెళ్ళిపోయారు రెండు వేల సంవత్సరం తొలి దశకంలో సౌన్ బాబు వెళ్ళిపోయారు రెండు వేల దశకం రెండో దశాబ్దంలో ఏఎన్ఆర్ గారు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్క దశకంలో వెళితే వీళ్ళ ముగ్గురు అంటే కృష్ణరాజు గారు కృష్ణ గారు ఇప్పుడు కైకాల గారు ఒకే సంవత్సరం ఒక నెల తేడాతోటి ఒక్కొక్క నెల తేడాతోటి ముందుగా కృష్ణరాజు గారు ఒక్క నెల తేడాతోటి కృష్ణ గారు మరొక్క నెల తేడాతోటి ఇప్పుడు కైకాల సత్యనారాయణ గారు ముగ్గురు వెళ్ళిపోవడం అనేది యాజ్ ఎ ఇండస్ట్రీ మ్యాన్ గా మీరు మీరు కూడా ఈ సినిమా నుండి ఈ సినిమా నుండి చూస్తూ పెరిగి ఉంటారు మీకు ఏమనిపించింది అంటే సత్యనారాయణ గారి గురించి మీరు ఒక మాటలు చెప్పాలంటే సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ లాస్ అండి లాస్ అండ్ ఇంకొక అదృష్టం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు చేసిన ప్రతిదీ కూడా ఒక ఒక పర్మనెంట్ గా ఉంచేయగలిగే ఒక అదృష్టం ఆ సినీ ఫీల్డ్ అంటేనే ఆ అదృష్టం ఉంటుందండి అంటే వాళ్ళ వర్క్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో 
దాన్ని మనం అందరం కూడా సెలబ్రేట్ చేయాలి ఒక రకంగా సార్ గుర్తు చేసుకోవడం కోసం దీన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకొని బెస్ట్ ఆఫ్ సత్యనారాయణ గారి ఫిల్మ్లు కానీ లేకపోతే కృష్ణ గారి ఫిల్మ్స్ని కానీ వీటన్నిటినీ ఆర్కైవ్స్లో పెట్టి రాబోయే జనరేషన్కి ఒక యాక్టింగ్ గురించి కానీ లేకపోతే మిగతా వాల్యూస్ గురించి కానీ వాళ్ళు తీసుకున్న కథా వస్తువుల్లోని ఔనత్యాన్ని గురించి కానీ చెప్పడం కోసం మనం డెఫినెట్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళవలసిన ఇది ఉందండి కేవలం వాళ్ళు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ని ఆ జనరేషన్కి మాత్రమే వదిలేయకుండా రాబోయే జనరేషన్కి కూడా ఒక ఒక ఎన్సైక్లోపీడియాస్ వాళ్ళు యాక్టింగ్కి సంబంధించి కానీ మిగతా క్యారెక్టరైజేషన్స్కి సంబంధించి న్యూయాన్సెస్ ఇవ్వటంలో కానీ వాటన్నిటినీ కూడా మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి అండ్ ఇదే కాకుండా ఈ ప్రముఖులు అందరినీ కూడా పాఠ్యాంశాలుగా చేర్చి వాళ్ళని వాళ్ళ లైఫ్ని కంటిన్యూస్గా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళవలసిన బాధ్యత కూడా ఉందండి నేను ఐ రిక్వెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ తెలుగు వీళ్ళని ఈ ఈ ప్రముఖుల అందరి గురించిన ఒక పాఠ్యాంశం ప్రతి దీంట్లో కూడా పెట్టాలి వాళ్ళ సినిమాలకు సంబంధించింది కానీ ఒక ఫిల్మ్ అప్రిసియేషన్ కూడా స్కూల్ లెవెల్లో కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలండి ఆ కళని అక్కడితో వదిలేయకుండా వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ అక్కడితో వదిలేయకుండా అంటే మన రామారావు గారు కానీ లేకపోతే సత్యనారాయణ గారు చేసిన ఈ మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ని అన్నింటినీ కూడా చూపించడం వలన మన రామాయణ మహాభారతాలకు సంబంధించిన ప్రతిదీ కూడా ఈరోజు పిల్లలకు కూడా చేరవేసే అవకాశం ఉంటుందండి ఈ సినిమాలు మనకు డెఫినెట్గా ఒక సిలబస్లో కూడా ఒక పార్ట్ కావాలి అని అయితే నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి అదే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగే ఒక అంటే వాళ్ళని లైఫ్ లాంగ్ ఇంక ఉంచాలి వాళ్ళని అమరలను చేయగలిగే అవకాశం మన చేతుల్లోనే ఉంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ అంత గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారు అలాగే మొత్తం సమాజానికి కూడా ఇచ్చారండి బట్ ఇట్స్ ఎ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ అండి ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మనం అందరం యాక్సెప్ట్ చేయవలసింది ఒకటి ఈ వెళ్ళటం అనేది ఇది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నంత వరకు వాళ్ళు ఎప్పుడు మన మధ్యలోనే ఉంటారండి అవును అంటే మీరు అన్నట్టుగా అంటే జాతసిహి ధ్రువ మృత్యుహు అంటారు కాబట్టి పుట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక రోజుకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఎనభై ఏడేళ్ల నిండు జీవితం ఆయన చూశారు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక ఆ అంతిమ జర్నీకి ఆ సోల్ వెళ్ళిపోతుంది మీరు ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో నాకు గుర్తొచ్చిన మాట ఏంటంటే ఇప్పటికే సావిత్రి గారి గురించి ఒక చిన్న పాఠం ఐ థింక్ ఎనిమిదో తరగతిలోనో తొమ్మిదో తరగతిలోనో మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో పెట్టారు అట్లానే వీళ్ళందరి గురించి కూడా శ్రీరంగారావు గారు కావచ్చు ఎన్టీఆర్ గారు కావచ్చు అట్లానే కైకాల సత్యనారాయణ గారు కావచ్చు అంటే వీళ్ళందరినీ గురించి కూడా చెప్పడం ద్వారా ఆ రంగానికి వాళ్ళు చేసిన కృషి కృషి అట్లానే ఎంత కష్టపడి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళ జీవితంలో ప్రతి జీవితంలో కూడా వీళ్ళ ఒక్కరి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా ఒక లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉందండి ఎంత కష్టపడి పైకి వచ్చారు అనేది సత్యనారాయణ గారు కూడా ఒక నాలుగు ఐదు సినిమాలకి బుక్ అయిన తర్వాత ఆ బుక్ అయిన సినిమాలన్నీ ఒకసారిగా ఎంవి ప్రసాద్ గారు అట్లానే విట్లాచారి గారు వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని సినిమాల్లో బుక్ చేసిన తర్వాత కొంత అది వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన సందర్భంలో ఆ తర్వాత ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న మనిషి కూడా మళ్ళీ నిలబెట్టుకొని లేదు ఇక్కడే నా తాబోదేవు అని చెప్పేసి విట్లాచారి గారు మిగిలిన వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం తోటి ఎన్టీఆర్ గారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం తోటి ముందుకు రావడం అనేది కూడా ఈ తరంలో అంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా జీవితాన్ని కడతేర్చుకోవాలి అయితే ఒక చూసేయడం లేక బలవన్న మరణమో వెళ్ళిపోవాలి అనేటువంటి పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోతున్న యువతరానికి వీళ్ళ జీవితం మీరు అన్నట్టుగా ఖచ్చితంగా ఒక ఒక పాఠ్యాంశం అవుతుంది ఇందాక రాధాకృష్ణ గారు కూడా ఇందాక మన యాంకర్ రాధాకృష్ణ కూడా ప్రస్తావిస్తూ చెప్పిన విషయాలు గమనిస్తే గనక నాకు అనిపించింది సింధు గారు మీరు కొంచెం యాడ్ చేయాలి దీనికి బహుశా ఇటు పౌరాణిక బహుశా ఇటు పౌరాణికం జానపదం సాంఘికం చారిత్రకం ఇన్ని రకాల జానర్ సినిమాలు కరెక్ట్ సార్ నిజంగా అంటే ఆ బ్యాండ్ విట్ అని ఇందాక నేను అన్నదండి ఎందుకంటే ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే ఆ చట్టంలోనే ఉండిపోయి జీవితాంతం అదే క్యారెక్టర్లు చేసుకునే ఒక పరిస్థితి నుంచి ఏదైనా చేయగలరు అనే ఒక ఆర్టిస్టులు ఉండటం అన్నది ఒక ఇండస్ట్రీ కానీ దర్శకులు చేసుకున్న నిర్మాతలు చేసుకున్న అదృష్టం అండి ఎందుకంటే ఒక కథ రాసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే భయం ఏమిటంటే ఒక రచయితకి నేను రాసిన ఈ క్యారెక్టర్ని ఎవరు పోషిస్తారు ఎవరు దీనికి న్యాయం చేయగలుగుతారు అని అలాంటి ఆర్టిస్టులు మన దగ్గర ఉండటం అన్నది ఒక అదృష్టం ఆ జనరేషన్కి దొరికింది అండ్ ఇంత బ్యాండ్ విత్ అదే ఆ కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అండ్ అది నిజంగా ఒక గ్రేట్ ఫీట్ అండి నవరస కళ సార్
అంటే ఏమాత్రం ఎఫర్ట్లెస్గా చూపించడం అంటాం కదా అది చేసిన ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అండి ఆయన ఎస్ ఎస్ అండ్ యాక్చువల్లీ అంటే నాకు మీరు అనగానే చెప్పండి చెప్పండి సార్ 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 అదే నేను మలయాళంలో ఒక మాట అంటారండి మరిచిపోవటం అని అంటే చనిపోవడాన్ని మరిచిపోవటం అంటాం సో అది నాకు చాలా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అండి అంటే మనం మర్చిపోతేనే ఒక మనిషి చనిపోయినట్టు అండి సో వీళ్ళని మనం ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉంచాలి అంటే వీళ్ళని మర్చిపోకూడదండి ఇది ఒక్కటే మనం చేయగలిగేదండి ఇంత గ్రేట్ ఆర్ట్ని మనకు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఎవరు కూడా సార్ చెప్పండి సార్ అంటే మర్చిపోయే మర్చిపోలేనంత కాంట్రిబ్యూషన్ వీళ్ళకి ఇచ్చారు వీళ్ళందరూ కూడా అవునండి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అని చెప్పేసి ఎన్టీఆర్ అంటే యశ్వీ రంగారావు గారిని విశ్వ నట చక్రవర్తి అంటే సత్యనారాయణ గారికి మటుకు వీళ్ళిద్దరికి అంటే నవరస నటన సార్వభౌమ అన్నారు అంటే ఈ పేరు ఎవరో కానీ కరెక్ట్ గా పెట్టారు అంటే నవరసాలు పలికించగలిగిన నటుడు అంటే మీరు నాకు ఆయన ఫిల్మోగ్రఫీ మనం చూసినా కూడా ఆయన కామెడీ చేశారు ముగ్గురు మూర్ఖులు లాంటి దాంట్లో కామెడీ చేస్తే కడుపు బనవించారు అట్లానే సెంటిమెంట్ చేశారు అట్లానే విలని చేశారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశారు హీరో కింద చేశారు ఒక స్టబన్ పర్సనాలిటీగా ఒక కుటుంబ పెద్దగా చేశారు అంటే ఇన్ని రకాల పాత్రలు చేయడం అనేది నాకు అనిపిస్తుంది సునీల్ గారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లో మనకి సిఎస్ఆర్ గారిని మనం ఆ తరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్ళ తరంలో సిఎస్ఆర్ గారిని చెప్తే ఆ తర్వాత తరంలో ఎస్ వి రంగారావు గారిని చెప్తే గుమ్మడి గారు కూడా గుమ్మడి గారిని ఆ తర్వాత చెప్తే కనుక గుమ్మడి గారిది కూడా ఆయన ఆంగికం వాచికం కొన్నిటికి సరిపోతుంది కానీ సిఎస్ఆర్ ఎస్ వి రంగారావు తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రకాల పాత్రలకి పనికి వచ్చిన నటుడిగా కైకాల సత్యనారాయణ కనపడ్డారని అనిపిస్తుంటుంది మాకు అంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ లో ఉండే ఒక ఆర్టిస్ట్ అండి మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు గుమ్మడి గారిని ఒక కామెడీ ఒక హెలేరియస్ లాప్ స్టిక్ లో ఊహించుకోవడానికి మన మనసు అంగీకరించదండి సో ఆ కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ లో మీరు అన్నట్టు వాళ్ళని ఊహించుకోవడానికి కూడా మన మనసు ఒప్పుకోదండి బట్ వేరే సత్యనారాయణ గారిని మనం ఏ క్యారెక్టర్ లో అయినా ఊహించుకోవచ్చు అండి అండ్ రాసుకోవచ్చు కూడా ఈ క్యారెక్టర్ మనం ఇది నేను రాస్తున్నాను ఇంత స్లాబ్ స్టిక్ రాస్తున్నాను గత వారం నన్ను ఏడిపించిన ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు నన్ను కడుపుబ్బ నవ్వించబోతున్నాడు అనే ఒక ఒక రైటర్ ధైర్యంగా అది రాయటానికి పెన్ను ముందుకు కదపాలి అంటే ఆ మెటీరియల్ లో ఉండే స్ట్రెంగ్త్ అండి ఆ ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఒక మైనం ముద్ద అంటాం కదా పిల్లలు మైనం ముద్ద అంటారు ఆయన ఎంతకంటే ఫ్లూయిడ్ గా ఉండి మీరు ఎలా అంటే అలా ప్రవహించడానికి కానీ లేకపోతే మీరు ఇచ్చిన పాత్రలో ఒదిగి ఉండడానికి కానీ సిద్ధపడే ఒక క్యారెక్టర్ అండి అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆర్టిస్ట్ బ్రిటల్ అవుతాడో లేకపోతే ఒక ఒక బ్లాక్స్ లోకి వెళ్తాడో అతను మనం ఆ దీంట్లో నింపలేమండి వాళ్ళకి కేవలం కొన్ని బాక్సుల్లో మాత్రమే వాళ్ళని మనం పెట్టుకోవాలి వాళ్ళని మన ఊహకాయలు దాటి వెళ్ళరు కాబట్టి అది ఇంతకంటే మనం ఎక్కువ ఊహించకూడదు వాళ్ళని ఇదే బ్లాక్లో పెట్టాలి అని బట్ వేరే సత్యనారాయణ గారు లాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్కి రాయటం అన్నది ఒక రైటర్కి చాలా ఈజీ అండి ఒక రకంగా తను ఆ లిబర్టీ తీసుకోవచ్చు నేను ఆ రెండు ఒక ఫస్ట్ రీల్లో ఒక కామెడీని పండించి సెకండ్ రీల్లో ఎమోషన్ ఇచ్చి ఫైనల్గా నేను ఇంకొక సెంటిమెంట్ తోట లేకపోతే ఇంకొక ఎమోషన్తో నేను ఆపగలను అని అనుకొని కూడా ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఒక రైటర్ కానీ ప్రొసీడ్ అవ్వగలండి సో అవన్నీ కూడా చేసి అలాంటి ఫీట్స్ అన్ని చేసి సభాష్ అనిపించుకున్న వ్యక్తి అండి అవును అందుకనే బహుశా నవరస నటన సార్వభౌమ్ అనే టైటిల్ అన్ని రసాలని పండించడం అనేది ఆయనకి యాప్ట్ గా సరిపోయింది కరెక్ట్ గా సరిపోయింది ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో చూస్తే దాదాపుగా ప్రతి సినిమాలోనూ ఆయన ఒక కీలకమైన పాత్ర ఉంటుంది ముఖ్యంగా సిరి సిరి మూవ్ చూస్తే అది ఒక రకమైన పాత్ర ఒక తండ్రిగా ఒక పక్షవాతం వచ్చినటువంటి ఒక తండ్రిగా శారదలో చూస్తే కంప్లీట్ ఒక చాలా పెద్ద బిగ్ లెంత్ రోల్ అన్నయ్య ఒక చెల్లెలి కోసం తపన పడేటువంటి అన్నయ్య పాత్ర అదే సూత్రధారుల్లో చూస్తే మళ్ళీ అది ఇంకొక రకమైన షేడ్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో కూడా ఆయన చాలా మంచి పాత్రలు పోషించారు అటు అల్లు రామలింగేరి గారు కానివ్వండి ఇటు సత్యనారాయణ గారు కానీ వీళ్ళిద్దరినీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా వాడుకున్నారనిపిస్తుంటుంది మీరు చెప్పండి యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఒక బాపు గారు కానివ్వండి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు కానివ్వండి విశ్వనాథ్ గారు కానివ్వండి రాఘవేంద్రరావు గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరి సినిమాల్లో కూడా కైకాల సత్యనారాయణ గారి రోల్ మీరు కూడా సినిమాలు చూసి పెరిగిన వ్యక్తిగా మీకు గుర్తొచ్చే పాత్రలు ఏమిటి సార్ సార్ ఆయన ఒక చార్లీ చాప్లిన్ మీసకట్టుతోటి ఒక చిన్న పిల్లాడిలాగా అంత భారీ కాయంతో ఒక చిన్న పిల్లాడిలాగా అతను యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే కడుపుప్ప నవ్విన సందర్భాలు అది అంటే సడన్ గా అంత ఒక భయంకరమైన ఒక విలని క్లైమాక్స్ లో ఫైట్ చేసి ఇతన్ని
దట్ వాజ్ స్టిల్ షాకింగ్ అండి నాకు హౌ కమ్ ఒక ఒకే వ్యక్తి ఇంత డిఫరెంట్గా ఎలా బిహేవ్ చేయగలడు అని అంటే మనం ఆర్టిస్ట్లో హీరోల్లో చూసినప్పుడు కమల్ హాసన్ గారిని ఎలా అయితే అతను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతారు ఇతను చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతున్నది చూసామండి అది సునీల్ రెడ్డి గారు ప్రజెంట్ ఫిల్మ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి కైకాల నివాసం వద్దకు చిరంజీవి చేరుకున్నారు అక్కడ పూలమాల వేసి నివాళి ఘటిస్తున్నటువంటి విజువల్స్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే డైరెక్టర్ బాబీ కూడా వాల్తేరు వీరయ్య డైరెక్టర్ బాబీ కూడా చిరంజీవి వెంట ఉన్నారు జయదేవ్ గారు మీరు కంటిన్యూ రాధాకృష్ణ గారు ఇక్కడ మనం గమనించేస్తుంటే చిరంజీవి గారితోటి చిరంజీవి గారితోటి ఆయనకి చాలా ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది అందుకనే సత్యనారాయణ గారికి ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారు ప్రత్యేకంగా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడము కోసం ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకోవడము మొన్నటికి మొన్న అవును జూలైలో ఆయన పుట్టినరోజప్పుడు కూడా వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా ఆయన చేత కేక్ కోయించడము చిరంజీవి గారితో ఆయన ప్రతి సినిమాలు కూడా తీశారు సొంతగా సినిమాలు చిరంజీవి అనే సినిమా కూడా సత్యనారాయణ గారు తీసిన సినిమానే సినిమా కొదమ సింహం అంటే సినిమా పేరే చిరంజీవి అని పెట్టి చిరంజీవితో సినిమా తీయడం అట్లానే కొదమ సింహం ఒక కౌబాయ్ వేషంలో పూర్తి స్థాయిలో చిరంజీవిని అప్పటి వరకు పూర్తి స్థాయిలో కౌబాయ్ గా చూపించిన వాళ్ళు లేరు ఆ ప్రయత్నం కూడా కైకాల సత్యనారాయణ చేశారు ఆ రెండిట్లో కూడా ఆ రెండు సినిమాలో కూడా సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు బాగా ఆడిన సినిమాలు ప్లస్ కుటుంబంతో ఆయన వ్యక్తిగతంగాను కుటుంబ పరంగా కూడా చిరంజీవి గారితోటి ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉంది ప్లస్ ప్రధానంగా సత్యనారాయణ గారి గురించి చెప్పాలంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ తమ్ముడు కైకాల నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన ఈయన ఆర్టిస్ట్ గా ఉంటే ప్రొడక్షన్ వ్యవహారం అంతా కూడా కైకాల నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరుండి చూసుకోవడము అవన్నీ చేయడం కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకి చాలా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కొదమ సింహం ఆ రోజుల్లో చాలా ఖర్చు పెట్టి చాలా వే ప్రయాసాలు కొరిచి తీసినటువంటి సినిమా సో ఒక ఒక హాలీవుడ్ టైప్ ఆఫ్ మేకింగ్ తో అంటే అంతకు ముందు కౌబాయిల్లో మనం కృష్ణ గారు మోసగాళ్ళకి మోసగాడు లాంటివి పంతొమ్మిది డెబ్బై లో చూసిన పంతొమ్మిది తొంభై లో కూర్చుంటే అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ అటువంటి జానర్ ని రీక్రియేట్ చేయాలంటే ఒక దర్శకుడికి కానీ ఒక నిర్మాతకు కానీ ఒక కన్విక్షన్ ఉండాలి ఆ కన్విక్షన్ కి తగ్గట్టుగా యాక్ట్ చేసేటువంటి చిరంజీవి లాంటి నటులు కూడా దొరకాలి ఆ కాంబినేషన్ కుదరడం అనేది కూడా చాలా గొప్ప విషయం అందుకనే ఇవాళ చిరంజీవి గారు కానివ్వండి అంతకు ముందు అల్లు అరవింద్ గారు కానివ్వండి వెంకటేష్ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ప్రత్యేకంగా వచ్చి సత్యనారాయణ గారికి ఘనంగా నివాళులు ఇవ్వడం అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అంటే కారణము ఆయన సుదీర్ఘమైన జర్నీ ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో యాభైవ దశకం చివరిలో మొదలుపెడితే నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా చాలా సుదీర్ఘమైన జర్నీ ఆ జర్నీలో ఆయన చేసిన పాత్రలు నిర్మించిన సినిమాలు అలానే వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఆయన పెంచుకున్నటువంటి స్నేహం పరిచయం అనుబంధం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి గుర్తుస్తూ ఉండి ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మనకి అంటే సునీల్ గారు మీకు ఆయనతో వ్యక్తిగతంగా ఉన్నటువంటి అనుబంధం లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా మీకు ఆయన మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణలు ఏమన్నా గుర్తున్నాయా వ్యక్తిగతంగా అనేది చాలా తక్కువగానే జరిగిందండి ఈ ఫంక్షన్స్ లో ఇక్కడ సార్ ని కలిసి నమస్కారం చేసుకునే అవకాశం బట్ నాయుడు గారితో ఉన్నప్పుడు ఆ సార్ గురించిన డిస్కషన్స్ ఎక్కువగా జరిగేవి ఆ మొరటోడి సినిమా గురించి కానీ లేకపోతే మిగతా వీటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అంటే ఎలా ఒక జర్నీ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇలాంటి ఆర్టిస్టులు ఎక్కువ మంది కావాలి ఇండస్ట్రీకి అన్న మాటలు వస్తున్నప్పుడు ఆ వయసులో ఉండుంటే నారాయణ సత్యనారాయణ గారు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు అనేది చెప్పడం కానీ ఈ క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ బట్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండుంటే చాలా బాగుండేది అంటే ఇంకొక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఈ సబ్జెక్ట్ చేసి ఉంటే డెఫినెట్గా అతన్నే నేను ప్రిఫర్ చేసేవాడిని అని చెప్పడం కానివ్వండి ఆ ఎనిక్డోట్స్ షేర్ చేసుకోవటం కానివ్వండి దానివల్ల నాకు కలిగిన పరిచయం ఎక్కువ అండి ప్రత్యక్షంగా కంటే పరోక్షంగా త్రూ రామానాయుడు గారి మాటల ద్వారా మేము సార్ గురించి మాట్లాడుకున్నదే ఎక్కువగా జరిగిందండి సునీల్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ కైకల్ సత్యనారాయణ గారు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు అనుకున్నాం కానీ ఆ లెగసీని ఆయన ఎక్కడ కూడా కూడా ఆ పిల్లల మీద అంటే ఆ ఒత్తిడి చేయలే స్క్రీన్ మీద రమ్మని కానీ కానీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లోనే ఉండటం చూసా ఏ విధంగా చూడాలంటే అంటే ఏదో ఒక రకంగా సినిమాతో అయితే టచ్ లో ఉన్నారండి అంటే మేబీ మన వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరన్నా రావచ్చు ఎందుకంటే ఇది సినిమాలో యాక్టింగ్ అనేది పర్సనల్ చాయిస్ అంటే అంత లెగసీ కంటిన్యూ చేయలేదు ప్రతి తండ్రికి ఉంటుంది ఒక కోరిక ఎక్కడ అంటే నాకు ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా శోభన్ బాబు నాకు ఆయన గుర్తొచ్చారు నాకు అంటే శోభన్ బాబు గారు టోటల్ గా ఇండస్ట్రీకే దూరంగా వాళ్ళని ఉంచిన సార్ ప్రొడక్షన్ లో రీసెంట్
కైకాల సత్యనారాయణ గారు సమర్పించు అన్నది చూసే అవకాశం ఇవ్వటం అన్నది డెఫినెట్గా ఆ లెగసీకి కంటిన్యూషన్ అండి మేబీ ఇంకా ఆ పేరుని ఆ దీన్ని అలాగే కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్లో కూడా ఉండటం ఏదో ఒక రకంగా ఆ సినీ ఇండస్ట్రీతో ఆ ఫ్యామిలీకి ఉండే కనెక్ట్ని ఆ రకంగా సార్ లెగసీని ముందుకు తీసుకెళ్తారని అయితే నేను కోరుకుంటున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను అండి డెఫినెట్గా వాళ్ళు చేస్తారని జయదేవ్ గారు ఆయన ఎక్కడ కూడా వచ్చిన మూలాలను మర్చిపోలేదని అంటారు నేను ఆయన ఎక్కడ కూడా ఆ పల్లెటూరు వాతావరణం కావచ్చు తన ఇల్లు కావచ్చు తన ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ చెరువును కావచ్చు ఎక్కడ కూడా తన మూలాలు మర్చిపోలేదు రాధాకృష్ణ గారు అంటే మీరు చెప్పిన ఆ పాయింట్కి వెళ్ళబోయే ముందు మీరు ఇందాక అడిగిన సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారిని అడిగిన ప్రశ్నకి నా ఎడిషన్ ఒక చిన్న మాట చెప్తాను నిజానికి ఏ నటుడు కూడా స్వయంగా తన తను పడిన కష్టాలన్నీ తెలిసిన తర్వాత పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వేరే కానీ ఉండి తనంతట తానుగా వాళ్ళని ఆ రంగంలోకి నెట్టాలని అనుకోరండి ఎందుకంటే ఇందక ముందే చెప్పుకున్నట్టుగా సత్యనారాయణ గారు ఒక దశలో నాటక రంగం నుంచి ఇక్కడికి రాగానే చాలా కష్టాలు ఇప్పుడు రేపొద్దున ఇందాక సునీల్ కుమార్ గారు రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు కూడా రేపొద్దున వస్తారని మనకు తెలియదు కానండి ఈయనంతటా ఈయనగా కొడుకుల్ని వాళ్ళని ఎవరిని కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఒక ఒక దోహ చూపించడం వేరుగానే ఉండి ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా నెట్టడం లేదు ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే నిన్నకాక మొన్న వచ్చినటువంటి కేజీఎఫ్ కేజీఎఫ్ పార్ట్ వన్ గానీ పార్ట్ టూ గానీ తెలుగులో తెలుగు ప్రొడక్షన్ లో సత్యనారాయణ గారి అబ్బాయి దానిలో భాగం ఉంది దానిలో అందుకనే మీకు తెలుగు దానిలో మీకు కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పించు అనే మాట వచ్చిందంటే ఆ కేజీఎఫ్ నిర్మాతలతోటి సత్యనారాయణ గారికి సత్యనారాయణ గారి కుటుంబానికి వాళ్ళ అబ్బాయిలకి ఉన్నటువంటి అనుబంధం రీత్యా వాళ్ళు తెలుగు చేయడంలో దానికి దోహదం చేశారు అందుకనే కేజీఎఫ్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కూడా మనకి వాళ్ళ పేరు కనపడుతుంది కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పించు అని మనకు వస్తుంది ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే మీరు ఇందాక అడిగారు మూలాలని మర్చిపోలేదు అని చెప్పేసి ఆయన ఏ రోజు కూడా అతను వచ్చినటువంటి ఆ గుడివాడ ప్రాంతము కృష్ణా జిల్లా ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఆ మనిషి వాటిని ఎక్కడ మర్చిపోకపోకుండా ఉండడమే కాకుండా నాటక రంగం పట్ల కూడా చాలా ఆసక్తి చూపించారు ఇదే విజయవాడలో ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైతే కూర్చొని మాట్లాడుతున్నానో ఇదే విజయవాడలో ఆయన హనుమంతరాయ గ్రంథాలయంలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు నాటకాలు వేస్తుంటే ఆ రోజుల్లోనే నాటకంలోకి వేదిక మీదకి రాగానే ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అన్నట్టుగా అంటే ఆయన రూపురేఖలు కానివ్వండి ఆయన వాచికల్లో కానీ వాటన్నిట్లో కూడా ఒక ఎన్టీఆర్ పోలికలు ఉండడం అనేటప్పటికీ కొంత అందరూ కూడా అట్లా చూడడం జరిగింది అవి చివరి వరకు కూడా ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు నన్ను అవును చివరి వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని ప్రత్యేకంగా ఆయన చెప్పేవారు ఇక్కడ ఎన్టీఆర్తో ఆయన అనుబంధం గురించి ఇంకొక చిన్న మాట కూడా చెప్పాలి నిజానికి మొదటి రోజుల్లో ఆయన ప్ర సినిమా రంగంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన డాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నారు వాళ్ళది కలప వ్యాపారం మంచి ఒక రకంగా స్థిరపడ్డ కుటుంబమే డాక్టర్ అవుదాం అనుకుని బైపీసీ చదివారు బైపీసీ చదివి మార్కులు తక్కువ రావడంతో ఆయన డాక్టర్ కాలేకపోయారు తర్వాత బిఎస్సి నుంచి బిఏ ఎకనామిక్స్ కు దేనికో మారారు ఆ తర్వాత నాటక రంగం నుంచి సినిమాల్లోకి వచ్చారు సినిమాల్లోకి రాగానే సిపాయి కూతురు సినిమాలో డిఎల్ నారాయణ గారు మొట్టమొదటి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు హీరోగానే మొట్టమొదటి ఎంట్రీ అయ్యింది అంటే ఫస్ట్ టైం ఎంట్రీ చాలా మంచి ఎంట్రీ జరిగినట్టు కానీ ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత తర్వాత అప్పుడున్న దశలో కేవలం డిస్ట్రిబ్యూటర్లే సినిమా నిర్మాణాన్ని శాసించేవాళ్ళు సో కాబట్టి ఈయనకి మరో అవకాశం రావడానికి కానీ ఇది ఒక ఐరన్ లెగ్ అన్నట్టుగా ఈయన్ని పక్కన పెట్టారు ఆ తర్వాత వచ్చిన అవకాశాన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన సందర్భంలో విఠలాచార్య గారు ఆయనకి ఒక అవకాశం ఇచ్చి శాస్త్ర శిరస్చేద అపూర్వ చింతామణి సేలంలో మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్ళు తీస్తున్నప్పుడు దానిలో ఒక విలన్ కింద వేషానికి ఈయన విఠలాచార్య గారు రికమెండ్ చేసి ఆ సినిమా నిజానికి దర్శకుడు విఠలాచార్య గారు కాదు ఎస్డి లాల్ గారు అయినా కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సత్యనారాయణ వద్దన్నా కూడా పట్టుబట్టి ఈయన నేను చేస్తాను ఒక ఒక సీన్ డైరెక్ట్ చేస్తాను ఒకరోజు చూసి అప్పటికే మీకు నచ్చకపోతే తీసేస్తాం సత్యనారాయణ గారిని అని చెప్పేసి తీసుకువెళ్లి సేలంలో ఫస్ట్ డే షూట్ చేసిన తర్వాత అది బాగా రావడం అందరికీ నచ్చడంతో ఆయన జర్నీ కంటిన్యూ అయింది అందుకనే సత్యనారాయణ గారు చివరి వరకు కూడా నాకు మొట్టమొదట డిఎల్ నారాయణ గారు అవకాశం ఇస్తే ఆ తర్వాత నన్ను ఈ సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకోవడానికి విఠలాచార్య గారు నన్ను ప్రోత్సహించారు విఠలాచార్య గారు ప్రోత్సహించి ఆయన సినిమాల్లో వరుసగా జానపద సినిమాల్లో ఆ రోజుల్లో రాజనాడ్ గారు ఉన్నప్పటికీ కూడా రాజనాడ్ గారి పక్కన ఈయనకి వేషాలిస్తూ వరుసగా ప్రోత్సహించారు కానీ ఆయనకి జర్నీ మొత్తం లైఫ్ మొత్తం టర్న్ అవ్వడానికి కారణం మటుకు ఎన్టీఆర్ అని చెప్పేసి మనం ప్
ఎన్టీఆర్ తొలిసారిగా అంటే తన సినిమాలు తీస్తున్న సందర్భంలో ఉమ్మడి కుటుంబం సినిమాలో ఆయనకి మంచి అవకాశం ఒక తన నలుగురు అన్నదమ్ముల పాత్రలో ఒక అన్నయ్య కింద ఒక మంచి పాత్ర యశ్వర్ లక్ష్మి గారి పక్కన ఆ రోజుల్లో యశ్వర్ లక్ష్మి గారు లాంటి పెద్ద నంటి పక్కన సత్యనారాయణ గారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వడము ఆ సినిమాలో ఆ సినిమా బాగా ఆడడము అదే సంవత్సరం కృష్ణావతారం శ్రీకృష్ణావతారం అది కూడా ఒక రకంగా అట్లూరి పుండరీకాక్షయ్య గారు వాళ్ళు నిర్మించిన సినిమా ఆ సినిమా కూడా రామారావు గారి సేవ్ ఉన్న సినిమా అందులో నిజానికి దుర్యోధనుడి పాత్ర ఎస్వి రంగారావు గారిని అనుకున్నారు కానీ ఎస్వి రంగారావు గారు లాస్ట్ మినిట్లో ఆయన అనివార్య కారణాల నేను చేయను అని చెప్పేసి పక్కకి తప్పుకోవడంతో ఎస్వి రంగారావు గారి స్థానంలో దుర్యోధనుడి పాత్రకి తొలిసారిగా కైకాల్ సత్యనారాయణ గారిని ఎన్టీఆర్ గారు ప్రోత్సహించారు నిజానికి ఆ రోజుల్లో కూడా నిర్మాతలకి అది పెద్ద అంత ఇష్టం లేదు కానీ దారి లేక నమ్మకం ఉండేది కానీ ఎస్వి రంగారావు గారు లాస్ట్ మినిట్ లో తప్పుకోవడంతో ఆ పాత్రను ఎన్టీఆర్ గారు ఇచ్చారు అంటే ఒకే సంవత్సరం అటు ఉమ్మడి కుటుంబంలో కానివ్వండి అదే సంవత్సరం ఇటు శ్రీకృష్ణ అవతారంలో కానీ రెండు పెద్ద హిట్లు ఒకే సంవత్సరం ఎన్టీఆర్ మనకు ఒకటి ఉగాదికి ఒక దసరాకి వచ్చిన సినిమా ఈ రెండు సినిమాలు పెద్ద హిట్ అవడంతో అక్కడి నుంచి ఇక దాదాపుగా ఎస్వీఆర్ కి ఒక సమకాలికుడిగా మొదలయ్యి ఎస్వీఆర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రీప్లేస్మెంట్ గా ఒక కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు మిగిలారు ఇంకొక ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అట్లానే ఇంకొక చిన్న విషయం ఇవాళ్ళకి కూడా తెలుగు సినిమాకి ఇందాక మీరు బ్యాంగ్ లో వేస్తున్నట్టుగా దింతక దింతక అని చెప్పేసి ఆ ఎముడికి సంబంధించినటువంటి ఆ బీజియం వేస్తున్నారు మీరు ఇవాళ తెలుగు తెరకు ఎముడి పాత్రధారి అంటే ఒక్క ఎస్వీ రంగారావు గారు మొట్టమొదటిలో దేవాంతకుడు వేసినా కూడా తర్వాత మొత్తం కైకాల్ సత్యనారాయణ గారే కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు తప్ప మరో మరో పాత్రధారిని ఆ పాత్రకి మనం ఊహించలేని పరిస్థితి రైట్ ఫ్రం మొన్నటికి మొన్న వచ్చినట్టు ఎమ్మెల్యేల వరకు యాక్చువల్ గా డైరెక్టర్ హోదాలో ఆయన సునీల్ రెడ్డి గారిని అడుగుదాం మనం ఏమంటే ఇప్పుడు ఎముడు పాత్రకి అయితే నాకైతే కైకల్ సత్యనారాయణ గారు తప్ప నాకు వేరే విజువల్ కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు మీకేమనిపిస్తుందండి అంటే ఆ పాత్రని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారా ఆయన ఉన్నంతగా ఒక ఒక ఆ రోజు తీసిన శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం కానీ లేకపోతే అలాంటి సినిమాలు ఇప్పుడు మళ్ళా వర్క్ చేద్దాము అలాంటి ఒక స్క్రిప్ట్ రాద్దాము అంటే కూడా దైవం సరిపడని పరిస్థితి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆ స్టేచర్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి ఆ హైట్ అండ్ పర్సనాలిటీ ఉన్నవాడు చాలా తక్కువగా ఉన్నారండి తర్వాత మోహన్ బాబు గారు ఒక సినిమా మోహన్ గారు రాజమౌళి గారి సినిమాలు అదర్వైజ్ అలాంటి పాత్రలకైతే చాలా గ్యాప్ ఉన్నట్టేనండి ఓవరాల్ గా ఒక పౌరాణికం సినిమాలు చేయడానికి కూడా మన దగ్గర ఉన్న ఆర్టిస్టుల్లో చాలా టఫ్ చాయిస్ అండి ఈ దీంట్లో ఒక రకంగా ఎందుకంటే ఆ నాటక రంగం నుంచి రావడం వలన కొంతమంది అనర్గళంగా ఆ జనరేషన్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా దాన్ని చేయగలిగారు ఇక్కడ మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఒకరు ఆ మైథాలజీ చేస్తున్న ఇది ఉంది తప్ప మిగతా ఎవరైనా కానీ కొన్ని కొన్ని ఛానళ్ళు మనం వదులుకున్నట్టు అయిపోయిందండి పరిస్థితి మీరు మూడు లాంగ్వేజెస్ లో చేశారు తెలుగు తమిళం మలయాళం సో ఇరవై ఐదు సినిమాలకు పైగా మీరు డైరెక్షన్ కూడా చేస్తున్నారు ఇటువంటి నటనా కౌశలానికి సంబంధించిన ఒక క్యారెక్టర్ మీరు ఎక్కడైనా చూసారా ఈ మూడు డెఫినెట్ గా ఆ ఆస్పెక్ట్ లో అయితే నాకైతే కనిపించలేదు మలయాళంలో నేను చేసినప్పుడు మలయాళంలో చాలా మంచి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు బట్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ అక్కడ ఇన్నోసెంట్ గారు కానీ వీరందరూ కూడా వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ కి ఇతను నెడుముడి వేణు గారు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ కంటే నెడుముడి గారు ఇలా అలా అన్నిటికీ ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయండి బట్ ఏ క్యారెక్టర్ కైనా మనం ఒక వ్యక్తికి రాసేయవచ్చు అనే ఒక ధైర్యం అక్కడ కూడా లేదండి మనం ఈ క్యారెక్టర్ రాస్తున్నాం ఇది కొంచెం సీరియస్ ఎమోషన్ దానికి ఉందంటే ఓకే నెడుముడి వేణు గారు బాగుంటారు ఇదని ఇవి బాగా కామెడీ కొంచెం ఇన్నోసెంట్ గా ఉండే కామెడీ కావాలి అంటే ఇంకొకరు కావాలి అన్నది అదే తమిళ ఇండస్ట్రీలో కానీ సో ఇక్కడ మనకున్న ఎసెట్ ఈ విషయంలో మాత్రం డెఫినెట్ గా దీనికి రీప్లేస్మెంట్ అయితే నేను చూడలేదండి నేను వర్క్ చేసిన ఇండస్ట్రీస్ లో అట్లీస్ట్ నా ఆ టైం కున్న కాంటెంపరీ ఆర్టిస్టుల్లో కానీ లేకపోతే అంతకు ముందు చూసిన ఆర్టిస్టుల్లో కానీ ఆ ఆస్పెక్ట్ లో ఈ నవరస నట సార్వభౌమ అన్న ఒక మాటకి బిరుదుకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాప్ట్ గా ఉన్న ఒక దీన్ని అండి అలాంటి ఒక టైటిల్ నేను ఇంకా ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎవరికి ఇవ్వబడ్డం నేను చూడలేదండి ఇక మీద కూడా రాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంత సోషల్ మీడియా వేదికగా వచ్చే నటనే మనం చూస్తున్నాం అదే తెర మీద ఎక్కుతోంది జయదేవ్ గారు కంటిన్యూ అవును రాధాకృష్ణ గారు అంటే సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక చారిత్రకం జానపదం పౌరాణికం ఇట్లాంటివి చేయాలంటే అది ఒక రకమైన ముందు ఒక ఆ
ఎఫర్ట్లెస్ గా చేయడం అనే మాట ఇందాక సునీల్ కుమార్ గారు చాలా చక్కని మాట చెప్పారు అసలు సత్యనారాయణ గారు ఆ డైలాగ్ డిన్నర్ కూడా ఓ అంటే ఓ చిన్న దీనిలోనే ఆ గొంతులో కూడా చాలా చిన్న పలికిస్తాడు అనమాట ఆయన అంటే మీరు చూడండి మురారి సినిమా చూస్తే కనుక మీరు ఆ మురారిలో ఆ మీకు అది కనిపిస్తుంది అలానే అరుంధతిలో నటన ఉంది అంటే కేవలం నటన అంటే కెమెరా ముందు చేసేది ఒకటే కెమెరా ముందు కేవలం ముఖంలో పలికించేదే కాదు మీరు హావభావాలు చేతులు ఇలా తిప్పడం చేతులు తిప్పడం దగ్గర నుంచి గొంతు పలకడం దగ్గర నుంచి కాస్ట్యూమ్స్ దగ్గర నుంచి ఆ యముడి కాస్ట్యూమ్స్ కూడా అది క్యారెక్టర్ ని పూర్తిగా ఆవాహన చేసుకుని చేయడం అండి అందుకనే ఆయన ఇందాక అంటే ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ ఒక మామూలుగా అయితే సినిమా రంగంలో ఎక్కడైనా కూడా సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారికి తెలుసు ఒక ముద్ర పడిన తర్వాత ఆ ముద్రను దాటి ఆ నటుడికి వేరే పాత్ర రాయడం అనేది రచయితలు చేయరు దర్శక నిర్మాతలు అందుకు సాహసించరు కానీ సత్యనారాయణ గారికి మటుకు ఆ సాహసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేశారు ఆయన ముగ్గురు మూర్ఖుల్లోనూ చేయగలరు అట్లానే ముందడుగు లాంటి చోట్ల ఒక కామెడీగా చేయగలరు ఒక బొబ్బిల బ్రహ్మన్ దాంట్లో కామెడీగా చేయగలరు మళ్ళీ పక్కకు వచ్చి ఒక హుందాతరమైనటువంటి ఒక పాత్ర చేయగలరు ఒక బంగారు కుటుంబం లాంటి పాత్ర చేయగలరు అది గొప్ప లక్షణం ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం మనకి సత్యనారాయణ గారిలో ఇంకొక చిన్న విషయం కూడా మనం చెప్పాలండి సాక్షాత్తు మనం ఎస్వి రంగారావు గారికి ఈయన రీప్లేస్మెంట్ లాగా ఎదిగారని అనుకుంటుంటే ఒక దశలో ఎస్వి రంగారావు గారు ఆయన నా ఇంటర్వ్యూలో ఒకసారి చెప్పిన మాట సత్యనారాయణ గారు చెప్పిన మాట ఆట బొమ్మలనే ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంటే నేను ఎస్వి రంగారావు గారి పక్కన ఒక పాత్ర ఆ సినిమాలో నన్ను చూసిన తర్వాత ఆయన కొంచెం చిరాకు పడ్డాడు నేను డైలాగ్ చెప్తే ఏంటి ఆ డైలాగ్ చెప్పడం అని చెప్పేసి డైలాగ్ పేపర్ చూసి ఈ డైలాగ్ ఇలా కాదు చెప్పాల్సిందని చెప్పేసి తను చెప్పి చూపించి కొంత విసుక్కున్నట్టు చేశారు అంత ఎస్వి రంగారావు గారి దగ్గర విసుక్కోవడం తోటి అంత మహానుడు ఇలా అన్నాడే అని చెప్పేసి నేను చాలా బాధపడ్డాను ఒక సందర్భంలో ఆ తర్వాత ఒక రెండేళ్లకు మూడేళ్లకి అదే ఎస్వి రంగారావు గారు సత్యనారాయణ గారు దేవుడు చేసిన మనుషుల్లో ఒక తాగుబోతు వేషం వేసి అద్భుతమైన నటన ప్రదర్శిస్తే వెతుక్కుంటూ వచ్చి వెతుక్కుంటూ వచ్చి ఎక్కడున్నాడు సత్యనారాయణ ఎక్కడున్నాడు సత్యనారాయణ అని చెప్పేసి మద్రాసులో విక్రమ్ స్టూడియో అక్కడి నుంచి వెతుక్కుంటూ వచ్చి ప్రత్యేకంగా అభినందించి కారులో వచ్చి నువ్వు నా నటవారసుడు అవుతావు నువ్వు చాలా బాగా చేస్తున్నావు అని అంటే ఎక్కడైతే ఎవరి దగ్గర అయితే తను మొదట్లో కొంత చీవాట్లో లేకపోతే కొంత మందలింపుకో గురయ్యారో అదే వ్యక్తి చేత నువ్వు నాకు నటవారసుడు అవుతావు నువ్వు నువ్వు చాలా బాగా చేస్తున్నావు అని అనిపించుకోవడం అనేది సత్యనారాయణ గారు తన జీవితంలో తాను చేసినటువంటి అంటే ఎవాల్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాడు కాల పరి కాల పరిణామంలో ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాడు అంటే ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చారు ఎవాల్వ్ అవుతూ ఆయన ఎస్వి రంగారావు గారి చేతే మొదట తిట్లు తిన్న ఎస్వి రంగారావు గారి చేతే భేష్ అనిపించుకున్నారు అది చాలా గొప్ప విషయము ఆ తర్వాత ఎస్వి రంగారావు గారు ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో తొలి దశకంలో వెళ్ళిపోయారో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దుర్యోధనుడు చేయాలన్నా రావణాసురుడు చేయాలన్నా లేదా మరొక భీముడు చేయాలన్నా మీరు ఇంకా ఏ పాత్రలు చేయాలన్నా కూడా అన్నిటికీ రీప్లేస్మెంట్ ఒక సత్యనారాయణ గారు అయ్యారు దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సత్యనారాయణ గారు అందుకనే కైకాల సత్యనారాయణ గారిని ఇవాళకి మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఇందాక సునీల్ కుమార్ రెడ్డి గారు మంచి మాట చెప్పారు మలయాళంలో కానీ వీళ్ళు మంచి నట్లు ఉండొచ్చు మంచి నటులు మంచి హావభావాలు ప్రదర్శించే నట్లు ఉండొచ్చు కానీ తమ బాడీ ఎంత పెద్ద శరీరం ఉన్నా కూడా ప్రతి పాత్రకి తగ్గట్టుగా ఆ శరీరాన్ని మలుచుకున్నటువంటి లక్షణం మనకి సత్యనారాయణ గారిలో కనిపిస్తుంది బహుశా తెలుగు తమిళ మలయాళ కన్నడ ఇండస్ట్రీలో మన సౌత్ లోనే చూస్తే కనుక సౌత్ లోనే కాదు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడి నాట్ జయదేవ్ గారు ఇటువంటి నటులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు మనకి ఒక చిన్న అబ్రప్ట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు చిరంజీవి మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం